My life is a new Lord, my strength is a new Lord, my hope is a new Lord, in you is a new, my life is a new Lord, my strength is a new Lord, my hope is a new Lord, in you is a new, I'll praise you with all of my heart, I'll praise you with all treasure that I seek. You are my all in all. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. You are my strength. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Precious child, Lord, to me, if I be a fool, you are my all in all. Seeking you as a precious child, seeking you as a precious child, Lord, if I be a fool, you are my all in all. My strong and sing. Rising again, I'll bless your name. You are my all in all. When I fall down, when I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. When I fall down, when I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, 
praise you, we thank you, we bless you, Lord our God, for your mighty presence amidst us. Thank you for this life that you have given to us. Help each and every one of us to taste that life with all your blessings and to count on your blessings in our life and to turn back to you and to walk in your footsteps. Lord, as you have prepared for us your words of wisdom, help us to listen to it worthily and prepare ourselves according to your plans and purpose and live as your sons and daughters inheriting your eternal kingdom we make this prayer in the mighty name of jesus amen 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 praise the lord praise the lord praise the lord praise the lord hallelujah 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 My dear brothers and sisters in Christ Jesus, today you all know that today's liturgy had called us for a greater purpose, that is to be the fruit bearers and to be a responsible tenants of the vineyard of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. My dear brothers and sisters, though we all know it, but sometimes we go after the worldly things which is of very temporary which is of very much like a passing cloud which is of vague but we hold on to it and say i don't live it but today the lord is saying to leave those things and to hold on to the fruits that he is going to give to us today right now Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Can we read Matthew chapter 7 verses 16? Matthew chapter 7 verses 16. You will know. You will know. Them by their fruits. By their fruits. Are grapes gathered from the thorns? Yes. Or figs from the thistles? In the same way. Every good tree bears good fruit. Every good tree bears good fruit. But the bad tree. But bad tree. Bears bad fruit. Bad fruit. My dear brothers and sisters, now the question is for you. Where are you placed? Are you a good tree that produces a good fruit? Or are you the bad tree that produces a bad fruit? What is the good fruit and what is the bad fruit? My dear brothers and sisters, 
Suppose when you plant a good mango tree and you expect a good ripened mango which is very tasty and when the time comes and the season comes when it's time to pluck it and to enjoy that harvest when you find that this mango is not of that good taste you and I what we would do is that we chop it off that tree because it's not bearing the good fruit which I expected of and try and plan another plant but God doesn't do that God gives us chances God gives us an opportunity so that we may transform our life and come back to him Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. When you come back and receive the fruits that He is giving to your life, once you receive that fruits, you will be producing that blessing through your life in 160, 30. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Can we read Philippians chapter 4, verses 8? And this is what the Lord wants us to do. And in fact, we have listened this in today's second reading, Philippians chapter 4, verses 8. Finally, yes. finally, beloved, beloved, what is true, what is honorable, what is true, what is honorable, what is just, what is just, what is pure, what is pure, what is pleasing, what is pleasing, what is commendable, what is commendable, if there is any excellence, if any there is excellence, and if there is anything worthy of praise, and if there is anything worthy of praise, think about these things, think about these things, the Lord wants you to be thinking about what he has said just now what is honorable what is just what is pure what is pleasing what is commendable because this is what we needed to lead a life like that of god's child and walk through the path that the lord has shown us my dear brothers and sisters in genesis we know that the lord told after his creation be fruitful and multiply each one of us is called to be a fruitful Christian. We are called to be a Christian who can bear good fruits. That's what I always say. It's not necessary that the tree is alive and bears fruit. But the tree also should bear good fruit. And how can you bear that good fruit? Can we take Gospel of John chapter 15 verses, 15, verses 5. Gospel of John, chapter 15, verses 5. I am the vine. I am the vine. You are the branches. You are the branches. Those who abide in me. Those who abide in me. And I in them. I in them. Bear much fruit. Bear much fruit. Because apart from because me. Because apart from me. You can't do anything. You can't do anything. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. If you have to be a fruit bearer. If you have to have the blessings of God witnessing to the world that you are a child of God, that you are a sons and daughters of God, you and me have to abide in Jesus. You and me have to have Jesus with us. Can we also read Gospel of John chapter 15 verses 7. If you abide in me, if you abide in me, and my words abide my in my words will abide in you. Ask for whatever you ask wish. Ask for whatever you wish. And it will be done for and you. It will be done for you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise, Praise the Lord. Lord. My dear brothers and sisters, these are not just mere words, but these are the promises that the Lord is giving to us today. Because he always gives us an assurance with all insurance of lifetime. He is a God of everything for our life. He is there traveling with us 24 bar 7. Though we forget, though we are unfaithful, He is faithful to us. And He wants to make His sons and daughters to be equipped with the fruits of the Holy Spirit. 
and that can be done when you understand your master when you travel with your master when you abide in your master whatever you want you ask to the lord and it will be done to you Amen. because he gives the word of life and spirit praise the lord praise the lord praise the lord, praise the lord. can we also read galatians chapter 5 verses 22 and 23 galatians chapter 5 verses 22 and 23 by contrast yes the fruit of the spirit is love the fruit of the spirit is love love joy joy peace peace patience patience kindness kindness generosity generosity faithfulness faithfulness gentleness gentleness and self control self control there is no law against such things there is no law such thing my dear brothers and sisters we all know this and in fact we celebrate these fruits on the pentecost day and we all know we have learned it during our catechism some of us forgotten our catechisms also god has shown to us and have made us this revelation today to you so that you may imbibe this fruits in your life these are the fruits that the lord wants us to imbibe and live with love joy peace patience kindness gentleness because the master jesus was like that he wants his sons and daughters to be equipped with these fruits can we also read romans chapter 6 verses 22 when you have these fruits when you imbibe it in your life when you try to follow it and be abiding in jesus what happens to you romans chapter 6 verses 22 romans chapter 6 verses 22 yes but now but now that you have been freed from sin that you have been freed from sin and enslaved to god and enslaved to god the advantage you get is the, the advantage that you get is sanctification sanctification the end is eternal life the end is eternal life when you have these fruits in your life when you imbibe it there is sanctification in your life and what is your end your end is eternal life praise the lord praise the lord. lord praise the lord. Lord. lord hallelujah hallelujah hallelujah, hallelujah. hallelujah. and that is the gift that the lord is ready to give to us and that is the gift we are called to take that gift my dear brothers and sisters god's grace is like this it is already given to us by baptism by holy communion by confirmation by the sacraments that we witness god has given that grace but we are not tasting that grace it is packed and kept the moment someone gives you the gift there is a curiosity to open the gift wrappers and see the gift but when god has given you this gift by the sacraments you are not made up yourself to open that gift and receive that gift today the lord is saying my son my daughter already i have given to you by the sacrament of baptism by holy communion by confirmation and various other sacraments that you are witnessing me you are called to open up and taste that fruit that i have given to you once you taste it you receive the blessing you abide in jesus and what happens your life get sanctified my dear brothers and sisters nowadays everyone are using sanitizers the lord is saying to sanitize your life with his blessings the lord is asking to sanitize your life to clean your life from all kinds of evil thoughts all kinds of sin and be sanctified by his blessings praise the lord 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 my dear brothers and sisters Jesus want each and every one of us to be his sons and daughters. Can we also take Philippians chapter 1 verses 11. Philippians chapter 1 verses 11. 
having produced the harvest having produced the harvest of righteousness of righteousness that comes through Jesus that Christ that comes through Jesus Christ for the glory and praise of God for the glory and praise of God my dear brothers and sisters in order to produce the fruit in order to be righteous so beautifully it is said the harvest of righteousness that comes through Jesus Christ that means you and i have to take jesus in every part of our life there are times where we say jesus you stay there and i will do my business now because there are some hidden agendas where in which we are uh, having a part of our life today the lord is asking us take me to the various areas of your life it could be your personal life it could be your family life it could be your secret life it could be your sinful life it could be of various other kinds of life that you are living the hidden way of life take jesus sanctify it he will make you a righteous person he will make you a fruit bearer he will make you a light bearer receive that sanctification that he gives because he is preparing for the eternal kingdom my dear brothers and sisters each one of us who are traveling in this world are not going to stay in this world permanently this is our temporary house our eternal house is the eternal kingdom where jesus has prepared for us praise the lord Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Can we also take Ephesians chapter 5 verses 9. Ephesians chapter 5 verses 9. For the fruit of the light is for the fruit of the light is found in all that is good and right. Found in all that is good and right and, and true. true. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. My dear brothers and sisters, we have to go and read it if you want if you have time please read these words once again as a reflection because it has a great meaning for the fruit of the light is found in all that is good and right and true god has created everything good and it is god who said whatever i have created is good and the goodness of god is seen everywhere but man has made with his own ideologies in the name of technology in the name of development he has spoiled this earth why to go so far think about your life you have not been a responsible tenant and you have spoiled your life god is asking my son my daughter for the fruit of the light is found in all that is good and i made everything good and i created you good and i have given that fruit and the lord is asking to transform today my dear brothers and sisters as the lord uh, wants us to be sanctified to receive him and become a righteous person to be the fruit bearers of his kingdom let us ask during this adoration his blessings lord help us to revive the lord, the lord was after the israelites he was going after them making them to transform their life he was sending the prophets he was sending the judges he was sending the chosen people so that they may transform and come but all the more he did they were going away because they were so unfaithful they were so they were not so faithful to god they were showing their infidelity today the lord is asking you and me to change to revive to come back to him and to receive the blessing that he has prepared for us he is asking us to receive those fruits and be the fruit bearers shall we all close our eyes and sing this beautiful hymn you are my strength when i am weak you are my treasure that i seek shall we all close our eyes and sing this hymn 
surrendering to the Lord and asking the Lord, Lord, make me the fruit bearer. Not just I be a lie, but help me to produce the good fruits of peace, joy, patience, gentleness, kindness. Help me, Lord, to imbibe by abiding in you. Let this be our prayer as we sing this beautiful hymn. that I seek you are my own yes, Lord master all. you are my strength you are my strength, strength when I am weak you are my treasure that I seek you are my all in all seeking you as a precious gem Lord to give up I'd be a fool you are my all in all, seeking you, seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'd be a fool, you are my all in all, crying to the Lord, praising God, Jesus, Lamb of ఈ సంధ్యా సమయంలో దేవుడు మనతో ఉన్నాడని మనల్ని కాపాడేవాడు మనతో ఉన్నాడని మనం నడిపించేవాడు మనతో ఉన్నాడని తలంచి ఆ ప్రభు వైపు చూస్తూ మన జీవితాన్ని ఒకసారి అర్పించుకుందాం ప్రభువా నా జీవితాన్ని అర్పిస్తున్నానయ్యా ఈ రోజంతా కాపాడిన వాడికి స్తోత్రమయ్యా గడిచిపోయిన వారమంతా నన్ను అనేక ఆపదల నుంచి కాపాడావు వందనాలు నా బిడ్డలను కాపాడావు వందనాలు నా కుటుంబాన్ని అంతటినీ కూడా అనేకమైనటువంటి ప్రమాదాలతో ప్రమాదాల నుంచి కీడుల నుంచి బాధల నుంచి కాపాడావు నీకు వందనమయ్యని ఆ ప్రభునికి వందన తెలియజేసుకుందాం నన్ను నడిపించు వేస్తున్నాదా నీకు వందనమయ్యా నాలోన జీవించు నాది ప్రియుడా నీకు వందనమయ్యా అని ఆ ప్రభుని స్థుతించుకుంటూ ఆరాధించుదాం కళ్ళు మూసుకొని రెండు చేతులు పైకి లేపి నన్ను నడిపిస్తున్న ఏసయ్యా నీకు వందనమయ్యా అందాం మన హృదయాల ద్వారా హృదయాలను విప్పి మనస్సుని విప్పి ప్రభుకి వందన తెలియచేద్దాం స్తోత్రం ఆమె చప్పర్లు కొడుతూ
నన్ను నడిపించు ఏసునాథ నీకు వందనమయ్యా నాలో నా జీవించు నాదు ప్రియుడా నీకు వందనమయ్యా నీకు వందనమయ్యా నాలో నా జీవించు నాదు ప్రియుడా నీకు వందనమయ్యా నన్ను నడిపించు కేసునాథ నీకు వందనమయ్యా చెల్లిద్దాం దేవునికి జీవించు నాదు ప్రియుడా నీకు వందనమయ్యా నాకు అన్ని దారులు మూసిపోయినప్పుడు దేవా నీ వెలుగును నాకు ఇచ్చి అయ్యా నాకు మార్గాన్ని చూపించి నడిపించావే నీకు వందనమయ్యా అయ్యా నశించిపోతున్నా నన్ను కాపాడి ఈ పాపములో నేను పడిపోకుండా అయ్యా పాపము నేను కాపాడావు నేమనా నీకు వందనాలు దేవా అని ప్రభు ఇక వందనాలు తెలియచేద్దామా స్తోత్ర వేలుగై వచ్చావు మార్గం చూపవు నీకు వందనమయ్యా వచ్చావు మార్గం చూపవు నీకు వందనమయ్యా వెలుగై వచ్చావు మార్గం మార్గం చూప నీకు వందనమయ్యా నీకు వందనమయ్యా నాసనం నుండి కాపాడి నావు నీకు వందనమయ్యా కాపాడి నావయ్యా నీకు వందనాలు తండ్రి నీకు వందనమయ్యా నీకు వందనమయ్యా నీకు వందనమయ్యా సునాథ నీకు వందనమయ్యా నాలో నా జీవించు నాదు ప్రియుడా నీకు వందనమయ్యా నన్ను నడిపించుదమా హృదయముతో మనస్సుతో నీకు స్వరాన్ని విప్పి నాదు ప్రియుడా నీకు వందనమయ్యా తప్పిపోయిన గొర్రె పిల్లవలే ఉండిన నన్ను అయ్యా వెదకి వెదకి వచ్చి అయ్యా నా కొరక ఈ భూమిలోనికి వచ్చావే నన్ను వెదకి పట్టుకొని కుమార కుమార్తె నువ్వు నాతో ఉండు నా ఆశీర్వాదాలు పొందుకో నా బలాన్ని పొందుకో రక్షింపబడు అని నన్ను కాపాడి నావు నన్ను వెదకి రక్షించావయ్యా నీకు స్తోత్రమయ్యా అని చెబుదామా ఊరికి ఊరికి నాకు పని చేయడానికి బలాన్ని ఇస్తున్నావయ్యా నీకు స్తోత్రము తండ్రి అయ్యా నేను పని చేయడానికి నాకు కావలసిన ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తున్నావయ్యా నీకు స్తోత్రమయ్యాని ప్రభుకి వందనాలు తెలియచేసుకుంటూ చప్పర్లు కొడుతూ దేవునికి స్థితులు చెల్లిద్దామా ఆమెన్ స్తోత్రం స్తోత్రమయ్యా
వేద కి వచ్చావు పాట చేసావు నీకు వందనమయ్యా వేదకి వచ్చావు బాట చేసావు నీకు వందనమయ్యా చావు నీకు వందనమయ్యాచావు నీకు వందనమయ్యా నీకు వందనమయ్యా నీకు వందనమయ్యా మన జీవితంలో దేవుడు చేసిన గొప్ప కార్యాలను గుర్తు పెట్టుకుని దేవుడు మన జీవితంలో చేసిన అద్భుతాలు గుర్తు పెట్టుకుని దేవుడు మన జీవితంలో చేసిన మేలను గుర్తు పెట్టుకుని వందనా తెలియచేద్దామా ప్రి దేవుని బిడ్డలారా కనులు మూసుకొని రెండు చేతులు పైకి లేపి అర్పిస్తావా నీ జీవితాన్ని ప్రభునికి అలనాడు మార్తమ్మ పనిలో ఉన్నప్పుడు మరియమ్మ మాత్రం ఉత్తమమైన స్థానాన్ని ఎన్నుకున్నదని వాక్యం పలుకుతుంది ఏమిటి ఆ ఉత్తమమైన స్థానం అంటే ప్రభు సన్నిధిలో కూర్చొని ఆయన వాక్యాన్ని విన విన్నది అప్పుడు ప్రభు అన్నాడు మార్తమ్మ నీకంటే నీ సహోదరి మరియమ్మ ఉత్తమమైన దాన్ని ఎన్నుకున్నది కావున 
అది దా ఆమె నుంచి తీసివేయబడదు ఆమె అందరికంటే ఉత్తమంగా ఎన్నుకున్నది కాబట్టి ఆమె అధికంగా ఆశీర్వదించబడిందని ప్రభు పలికి ఉన్నాడు నా కుమార కుమార్తె అటువంటి ఉత్తమమైన స స్థానాన్ని నీవు నేను ఎన్నుకున్నాం ఈ సాయంకాల సమయంలో ప్రభు యొక్క వాక్యాన్ని వినుటకు దేవుడు మనకు మాత్రమే అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు కావున నీ యొక్క నేత్రములను నీ కనులను నీ యొక్క తలంపులను నీ చెవులను నోరును అన్ని అవయవాలన్నిటి కూడా ప్రభు సన్నిధిలో అర్పించి ప్రభు ఈరోజు నీ వాక్యము ద్వారా నన్ను నేను బలపరచబడాలి దేవా నీ వాక్యములో ఉన్న శక్తి వలన నన్ను నా కుటుంబంలో మార్పు రావాలి దేవా నా కుటుంబ పరిస్థితులు మారిపోవాలయ్యా నా అవసరాలు తీర్చబడాలయ్యా నా బిడ్డలు బాగుపడాలి దేవా వారు ప్రభు అయ్యా ఈ లోక అనుసరం జీవించకుండా అయ్యా నీ వాక్యాన్ని విని ఆ వాక్యంలో ఉన్న శక్తి వలన అయ్యా మా కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరూ మార్ మారాలయ్యా అయ్యా మారలేని వారు కూడా మార్పు చెందాలి దేవా అని ప్రభుని ప్రార్థన చేసుకొని మన జీవితాలను ప్రభు కర్పించుకుందా ఈ మా మనువులన్నింటినీ ఏ శేత పరిశుద్ధమైన నామంలో ప్రార్థిస్తూ పొందుకుంటున్నాము పరమ తండ్రి సంతోషం వాళ్ళందరూ చప్పర్లు కొడదాం ఒకసారి చప్పర్లు కూడా దేవుడు వందన తెలియచేత పునీత పావులు చెప్తూ ఉన్నాడు దేవుని బిడ్డలు ఎప్పుడు కూడా తమలో ఉన్నటువంటి దేవుణ్ణి మట్టుకొని ఎప్పుడు ఆనందంతో ఉండాలంట ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండాలని పునీత పావులు మనకి తెలియపరుస్తున్నాడు నేను మరలా మరలా చెప్తున్నాను సంతోషించండి అంటున్నాడు నా ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజు మనం ధ్యానిస్తున్నటువంటి అంశం ధ్యానిస్తున్నటువంటి సందేశము ఏమిటంటే దేవుని బిడ్డమైన మనము ఫలించేవారముగా ఉండాలి దేవుడు మనల్ని తన బిడ్డలుగా ఈ భూమిలో ఉంచినది ఫలించే తోటగా ఉండాలని ప్రభు నేర్పిస్తున్నాడు ఫలించే తోట ఎలా ఉండును ఫలించే తోట అంటే అది ఎప్పుడు ఫలిస్తుంది అని అంటే ఆ తోటకు తగిన సమయంలో ఆ తోటను చక్కగా సాగు చేసి ఆ తోటలో ఆ మొక్కలను నాటి నాటిన తర్వాత తగిన సమయానికి నీరు పోస్తూ ఉండాలి తగిన సమయానికి మందు పోస్తూ ఉండాలి అన్ని చేసిన తర్వాత ఆ తోటలోనికి ఏ జంతువులు రాకుండా చుట్టూ కంచె నాటాలి అలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ తోట ఫలిస్తుంది చక్కగా ఎదుగుతుంది యజమానుడు యజమానుడు ఆలోచన ప్రకారం యజమానుడు ఆశించిన ప్రకారం ఆ తోట చక్కగా ఎదిగి తగిన సమయంలో చక్కగా కాయలు పండ్లు పువ్వులు అది కాసి ఆ యజమానుడికి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అదే విధముగా దేవుడు మనల్ని కూడా అడుగుతున్నాడు కుమార కుమార్తె నీవు కూడా ఫలించే తోట వలె నీవు ఉండాలి అనగా ఫలించే తోట ఏలాగా ఏ విధముగా అయితే అది ఫలాలను ఇచ్చునో కాయలు ఇచ్చునో పువ్వులను ఇచ్చునో ఆకులను ఇచ్చునో పొరుగు వారికి ఆనందాన్ని ఇచ్చునో తన యజమానుడికి సంతోషాన్ని ఇచ్చునో అదే విధముగా దేవుని బిడ్డమైన మనము కూడా ఆ రీతిగా ఫలించే తోట వలె మనం ఉండాలని ప్రభు నేర్పిస్తున్నాడండి కానీ మనము ఫలించే తోటలాగా ఉండాలనేది ప్రభుని ఆశాభిలాష కానీ ఈ భూమిలో మనం చూస్తే ఈ భూలోకంలో రకరకాల తోటలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం ద్రాక్ష తోట అని చపోట తోట అని యాపిల్ తోట అని జామ తోట అని ఇలాగ రకరకాల తోటలను మనం ఈ భూమిలో చూస్తూ ఉన్నాం 
ఒకడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ రకరకాల తోటలు ఉండినాను ఈ భూమిలో అన్ని తోటలు ఫలించవండి అన్ని తోటలు యజమానుడు ఆశించినట్లు ఫలించవు కొన్ని తోటలు మాత్రమే ఫలాన్ని ఇస్తాయి మరికొన్ని తోటలు ఏమవుతాయి సరిగా పట్టించుకోలేకపోవడం వల్ల సరిగా శ్రద్ధ తీసుకోపోవడం వల్ల ఆ తోట ఏమవుతుంది సగం మాత్రమే ఫలాన్ని ఇస్తాయి మరి కొన్ని కొన్ని చెట్లు ఫలాన్ని ఇవ్వవు అది యజమానుడు అసరద్దే కావచ్చు లేదా ఆ చెట్టుకు ఉన్నటువంటి స్వభావం వల్లే కావచ్చు లేదా ఆ చెట్టు సరిగా నీరుని తీసుకోపో ఉండవచ్చు లేక ఆ చెట్టుకి నీరు పెట్టినప్పుడు ఏదో పక్షులు వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు మందు పెట్టినప్పుడు ఆ మందును పక్షులు వచ్చి తినేయచ్చు ఏదైనా పశువులు తినవచ్చు ఇది ఏదేమైనప్పటికీ కూడా కొన్ని తోటలు మాత్రమే ఫలాన్ని ఫలాన్ని ఇస్తాయి మరికొన్ని ఇవ్వలేవండి కానీ ప్రభు చెత్తను సత్యం ఏమిటంటే నీవు నేను కూడా ప్రభు చేత చేయబడినటువంటి తోట ఆ తోట ప్రభు నాటినటువంటి తోట నీవు నేను మరి ఈ తోట ఎలా ఉండాలని దే యజమాన్యాన్ని మన దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు ఫలానిచ్చే తోటగా మారాలి పండ్లను ఇవ్వాలి కాయలు ఇవ్వాలి అంటే ఫలించే తోటగా కలకలలాడుతూ ఉండాలని ప్రభు మనకి నేర్పిస్తున్నాడు ఫలించే తోట ఎలా ఉంటుంది వాక్యాన్ని విందామా గళ తిరుగు రాసిన లేక ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చినాన్ని ఒకసారి విందాం గళ తిరుగు రాసిన లేక ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనంలో ఫలించే తోట అంటే ఏమిటి అని ప్రభు నేర్పిస్తున్నాడు విందాం ఆత్మ ఫలములు ఏమనా ఆత్మ ఫలములు ఏమనగా ప్రేమ ప్రేమ ఆనందం ఆనందం శాంతి శాంతి సహనం సహనం దయ దయ మంచితనం మంచితనం విశ్వసనీయత విశ్వసనీయత సాత్వికత సాత్వికత నిగ్రహము నిగ్రహము ప్రియమైనటువంటి దేవిని బిడ్డలారా ఇవి ఫలించే తోటకు ఉండేటువంటి లక్షణాలండి నువ్వు ఫలించే తోటగా ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు అంటే ఆ తోట ఏమిటి గాలి తెలుగు ఐదు ఇరవై రెండు రాయబడి ఉన్నది ఏమిటి ఆ తోట అంటే అంటే ఎలా ఉండమన్నాడు దేవుడు ఫలించే తోట ఎలా ఉంటుంది తెలుసా ఈ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది అంటే దేవుని పెట్టుకొని నీవు ఈ భూలోకంలో దేవుడు ఉంచినది ఫలించే చెట్టులాగా నువ్వు ఉండాలి ఎలాగా ఫలించుతానంటే ఫలించే చెట్టు ఎలా ఉండాలంటే ప్రేమించేవాడుగా నువ్వు మారాలి ప్రేమించేవాడుగా నువ్వు ఉండాలి దయ చూపించేవాడుగా ఉండాలి కనికరని చూపించేవాడుగా ఉండాలి సహాయం చేసేవాడుగా ఉండాలి కరుణ చూపించేవాడుగా ఉండాలి పరులకు సహాయపడేవాడులాగా నువ్వు ఉండాలి అలా ఉండినప్పుడు నువ్వు ఫలించే చెట్టులాగా ఉన్నట్లు ఇదే ఫలించే చెట్టు అంటే దేవుడు ఆశించే చెట్టు ఫలించే తోట అంటే ఇదే దేవుడు ఆశించే తోట ఇవి నీలో లేనప్పుడు ఈ లక్షణాలు నీళ్ళలో లేనప్పుడు నీవు ఫలించని తోటగా ఉన్నట్లండి మరి ఫలించని తోట కూడా ప్రభు నేర్పిస్తున్నాడు పంతొమ్మిదవ వచ్చిన చదువుదాం శరీర కార్యములు ఏవనా వినోదోద హాలెలుయ్యా హాలెలుయ్యా నా ప్రియమైనటువంటి దేవిని బిడ్డలారా ఫలించే చెట్టుకి ఫలించని చెట్టుకి యొక్క వ్యత్యాసం ఇదే ఫలించే చెట్టు అంటే ఈ లక్షణాలు కలిగి ఉంటుంది గలతి ఐదు ఇరవై రెండు ఫలించలేని చెట్టు ఎలా ఉంటుంది ఎండిపోయిన చెట్టు ఎలా ఉంటుందంటే ఈ లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు శరీర ఆశలతో ఉంటారు శరీర కోరికలతో ఉంటారు చెడు తెలుపులు చెడు ఆలోచనలతో ఉంటారు విందులు వినోదాలతో విచ్చలు విడిగి వారి జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉంటారు వారు ఎలా జీవిస్తారంటే ఒక్క మాటలు చెప్పాలంటే నోవా కాలంలో ఆది కాండం ఆరో అధ్యయ ఆరో అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో మనం చూస్తే ఆ నోవా కాలంలో ఉన్న ప్రజలు ఏమి తినదమా ఏమి త్రాగుదమా ఎలా సుఖిద్దామా ఎలా ఎంజాయ్ చేద్దామని వారి జీవితాన్ని పట్టుకొని జీవించారు వారందరూ ఎలా ఉన్నారు ఎండిపోయిన తోట వలే ఉండిపోయారు ఫలించలేని తోటగా ఉన్నారు కాబట్టి దేవునికి ఒక కోపం వచ్చి ఏం చేస్తాడు జల ప్రళయాన్ని పంపించి వారు ఏం చేస్తారు నోవాతో పలికాడు నోవా నువ్వు అక్కడ వేదయ్యా ఫలించే తోటగా ఉన్నావు షబాష్ నేను ఆనందిస్తున్నాను నేను ఏ విధంగా తలంచను అలాగే నువ్వు ఫలించే చెట్టుల నువ్వు కాకుండా నీ కుటుంబాన్ని కూడా ఫలించే తోటలాగే నువ్వు పెంచావు నీకు నేను హ్యాపీ నేను ఆనందించాను నేను చూసి కానీ 
మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు నేను ఫలించాలని వారిని సృజించాను కానీ ఫ ఎటువంటి ఫలాన్ని ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళు అని దేవుడు కోపగించుకున్నాడండి బాధపడ్డాడండి అయ్యో ఇటువంటి వారిని నేను సృజించినదని నా ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ఇది వ్యత్యాసమండి అయితే ఈ భూలోకంలో ప్రభు ఆశించినట్లుగా ఫలించినటువంటి చెట్టులు కూడా ఉన్నాయండి ఫలితాన్ని ఇవ్వలేని చెట్టులు కూడా చెట్టుల వల్లే ఉన్నారు కొంతమంది అని ప్రభు చూపిస్తున్నాడు అలా ఫల ఫలితము లేని తోటను చూసి దేవుడు ఏ విధంగా బాధపడ్డాడు దేవుడు ఎటువంటి ఎటువంటి ఫీలింగ్స్తో ఆయన ఉన్నాడు ఎటువంంటి బాధను పొందాడో ఒకసారి వాక్యాన్ని విందామా ఫలించలేని చెట్టుని చూసి యశ ఐదు నాలుగు వచనం యశ గ్రంథం నేను నా తోటను నా తోటకు నా తోటకు చేయవలసిన చేయవలసిన సేవలన్నిటినీ చేస్తుంది కదా సేవలన్నీ చేస్తాను చూడండి ప్రియమైన దేవుడు మొదటిగా దేవుడు ఏమంటున్నాడు ఒక తోటను వేస్తాడు ఆ తోటను చూస్తున్నాడు యజమాని ఏం చేస్తున్నాడు ఒక తోటను వేసి ఆ తోట వంకే చూస్తాడు రోజు వచ్చి తోటను చూడటం రోజు వచ్చి తోటను చూడటం నీళ్ళు పెట్టానా మందు పెట్టానా అన్ని చేశాను కదా ఇంకా ఏంటి ఫలితం ఇవ్వట్లేదు ఇంకా ఏమిటి కాయలు రావట్లేదు ఇంకా ఏమిటి పోత పోవట్లేదు జంతువులు ఏమైనా వస్తున్నాయా పక్షులు ఏమైనా వస్తున్నాయా ఏమైనా జరుగుతుంది అన్న తోటకి ఎందుకు ఫలితం ఇవ్వట్లేదు పక్కవాడి తోట పెరుగుతుందే పక్కవాడి తోట మంచిగా ఫలిస్తుందే పక్కవాడి తోట కాయలు కాస్తుందే ఎందుకు ఇప్పుడు ఫలితం ఇవ్వట్లేదని యజమానుడు బాధపడుతున్నాడు ఏమన్నాడు తెలుసా అయ్యో పక్కవాడు ఆ తోటకు చేసిన పనులన్నీ నేను చేశాను నా తోటకు కూడా చేస్తాను మరి తేడా ఏమిటి అని యజమానుడు తోటను బట్టి బాధపడుతున్నాడు నేను చేయవలసిన సేవలన్నీ చేస్తానే అయ్యో నా తోట ఏమిటి ఇలా ఎండిపోతుంది అయ్యో నా తోట ఏమిటి ఎలాగైపోయిందని మొదటిగా ఆయన ఎన్ని సేవలు చేశాడో తెలియపరుస్తూ బాధపడుతున్నాడు ముందుకు చదవండమ్మా కానీ కానీ ఇంకా నేనేమి చేయలేను పండ్లు ఫలించునని నేను కాచుకొని ఉండగా అది కారు ద్రాక్షలు కాయనేలా చూడండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా యజమానుడు ఏమి చేస్తాడు మంచి కాయలు పండాలని ఆ తోటను చక్కగా సాగు చేసి చక్కగా అన్ని సేవలు చేశాడు మందు వేశాడు నీరు వేశాడు కానీ ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుందంట పుల్లని కాయలు వచ్చిందంటండి మంచి కాయలు ఇవ్వలేదు చక్కగా కాయలు వచ్చాయి కొంతకాలానికి ఆ కాయలు ఒక కాయ కాసుకో కోసి ఒక్కసారి వాళ్ళు నోట్లు పెట్టుకున్నాడు చీ అని చెప్పి పాడేశాడు పుల్లగా ఉందన్నమాట తీయగా ఉండవలసిన తీయ ధనాన్ని ఇవ్వవలసినటువంటి పండు తీయ ధనాన్ని ఇవ్వలసిన కాయ ఏమిచ్చింది పొళ్ళతనాన్ని ఇచ్చిందండి మారిపోయింది తన స్వభావం మార్చేసుకుంది తన స్వభావం మారిపోయింది ఆ స్వభావం మారిపోయినటువంటి ఆ పండును చూసి ఎంతో బాధపడ్డాడు యజమానుడు అదే విధముగా మన స్వభావం ఎలా ఉండాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు నా కుమారుడు మంచి ఫలాలను ఇవ్వాలని ఆశించాడు కానీ కొంతమంది భూమిలో ఏమి చేస్తున్నారు తెలుసా చెడు పండ్లను ఇస్తున్నారు చెడు ఫలాలను ఇస్తున్నాడు ఏమిటి చెడు ఫలాలంటే చెడు తలంపులతో జీవిస్తున్నారు తెలు మంచి తలంపులతో జీవించవలసిన వారు దేవుని తలంపులతో జీవించవలసిన వారు చెడు తలంపులు ఈ లోకపు తలంపులు ఈ లోకపు ఆలోచనలతో జీవించి ఈ లోకపు మనుషుల వలె అన్యుల వలె జీవిస్తూ ఈ లోకంలో తిరిగాడుచున్న దుష్టిని చేతిలో పడిపోయి ఏమి తిందాం ఏమి త్రాగుదాం ఎలా జీవిద్దాం ఎలా ఎంజాయ్ చేద్దాం లైఫ్ని కొంతమంది అనుకుంటారు ఒక్కసారి కదా లైఫ్ దేవుడిచ్చింది ఆ లైఫ్ని నేను ఎందుకు ఎంజాయ్ చేయకూడదు నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మంచి పనులు ఇవ్వాలి మనం కానీ ఏ పనులు ఇస్తున్నాం ఆత్మ పరిశ్రమ చేసుకో ఈరోజు నువ్వు కొంతమంది నోరి విప్పితే మంచి మాటలు మాటలు పెడుతున్న వారు బూతు మాటలు చెడు మాటలు వారి ఆలోచనలు అన్ని చెడు ఆలోచనలే పక్క వారి గురించి మాట్లాడటం పక్క వారి చెడు వారి గురించి చెడుగా చెప్పడం ఇంకొకరు చెడుగా చెప్పడం మంచిని చెడుగా మార్చేసి చెప్పడం ఇవన్నీ కూడా వారు చేస్తున్నారండి వారు ఫలించలేని చెట్టులాగా ఉన్నారని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎండిపోతున్నా చెట్టుగా ఉన్నారని వారు గుర్తుపెట్టుకోవాలని ప్రభు నేర్పిస్తున్నాడు యేసువా వందనం యేసువా స్తోత్రం తండ్రి వందనం తండ్రి స్తోత్రం ఒకవేళ నీవు గనక ఇదిగో పొల్లని పండు వలెను ఉన్నావేమో మంచి రుచినిచ్చే పండుగా కాకుండా పొల్లని పండు ఇచ్చే చెట్టుగా ఉన్నావా పొల్లని పండు అంటే 
పొల్లండని చెట్టు అంటే చెడు తలంపులు చెడు ఆలోచన చెడు జీవితాన్ని నువ్వు జీవిస్తున్నావేమో ఆత్మపరిశ్రమ చేసుకో నువ్వు అలా ఉన్నట్లయితే దేవుని నిండు బట్టి కూడా బాధపడుతున్నాడని గుర్తుపెట్టుకో అయ్యో నా కుమారుని ఎందుకు చేస్తాను ఎందుకు ఈ కుమారుడికి మానవ జన్మనిచ్చాను అని దేవుడు బాధపడుతున్నాడని నువ్వు ఆత్మపరిశ్రమ చేసుకున్నావంటే దేవుడు నిన్ను గొప్పవాణిగా దీవిస్తాడండి ప్రైస్ ద లోడ్ ఆ తర్వాత ఏం చేశాడు ఒక అలా కోపకు వచ్చినటువంటి యజమాని ఏం చేస్తాడు ఐదు 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 చదవండి నేను నా తోట నేమి చేయదునో వినుడు ఇప్పుడు నాకు నాకు బాధ పెట్టినటువంటి ఈ తోటను నేనేం చేస్తున్నాను వినండి దానికి కంచెను కొట్టి వేయదును దాని కంచెను తీసేస్తాను గొడ్లు దానిని మేయును తీసేసినప్పుడు ఏమవుతుంది గొడ్లన్నీ దాని లోపలికి వచ్చేస్తాయి దాని ప్రాకారమును పడగొట్టుదును ఆ తోటను పడగొట్టేస్తాను వన్య మృగములు దానిని త్రొక్కి వేయును వన్య మృగములు జంతువులన్నీ వచ్చి వాటిని తినేస్తాయి ఇంకా ఆరో వచ్చిన చదువు చదివి అది అది పాడిబడి పోవునట్లు పాడిబడి పోవునట్లు చేయుదును చేయుదును నేను ద్రాక్ష కొమ్మలను కత్తిరింపను పారతో నేల త్రవ్వను దానిలో ముల్ల పొదలు ఎదుగును దాని మీద వాన కురియ వలదని మబ్బులను ఆజ్ఞాపింతును చూడండి యజమానుడి కోపం వచ్చేసింది ఆ కోపంతో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు తను అల్లారు ముద్దుగా పెంచినటువంటి యొక్క తోటను ఏం చేస్తున్నాడంట కోపం వచ్చేసింది ఎందుకంటే ఆశించింది వేరు జరుగుతుంది వేరు ఇంటిలో కుమారుడు తండ్రి తండ్రి ఆశించినట్లు పెరగకపోతే తండ్రి ఆశించినట్టు నడవకపోతే ఆ కన్న తండ్రి యొక్క ఆ బాధ ఎంత ఎంతదో మనకు తెలియదండి ఆయన కళ్ళ ముందే తాగి వచ్చి ఇంటిలో గొడవ పెడుతుంటే చిన్న వయసే కానీ సిగరెట్లు కాడుతున్నాడు తండ్రి ముందే చిన్న వయసే త్రాగుతూ వస్తున్నాడు చిన్నప్పుడే చిన్న వయసే బయట ఎవరిని అమ్మాయిని ప్రేమించి తీసుకొచ్చాడు ఇంటికి ఇన్ని తప్పులు చేస్తున్నాడు అటువంటి కన్న తండ్రికి ఎంత బాధ ఉంటుంది అదే విధముగా చి ఎందుకు ఇటువంటి కుమారుని కన్నాను అని తిట్టుకుంటాడు అదేవిధముగా ఆ యజమానుడు కూడా ఆ తోటను ఎందుకు పంటించాను ఈ తోటకు ఇన్ని సేవలు ఎందుకు చేస్తాను ఇంత శ్రద్ధను ఎందుకు చేసుకున్నాను చేశానని బాధపడి ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు లేదు నా మనసు మార్చుకోవాలి ఏమిటి మనసు మార్చుకోవడం అంటే నేను పెట్టిన కంచెను తొలగించేస్తాను ఎప్పుడైతే కంచె తొలగించబడిందో ఏమవుతుంది జంతువులు వస్తాయి పక్షులు వస్తాయి అన్నీ ఎంటర్ ఆ లోపలికి వచ్చేసి ఆ చేనను అంతా నాశనం చేసేస్తాయి ఆ తోటను అంతా నాశనం చేసేస్తాయి అదే విధముగా ఇప్పుడు వరకు నీకు దేవుడు సన్నిధి తోడిగా ఉన్నది నీ ఒకవేళ దేవుడు ఆశించినట్లు లేనట్లయితే గనక ఏమవుతుంది నీవు దుష్టుని ఆహ్వానిస్తున్నట్లు దుష్టుని నీలోనికి ప్రవేశించి నీ జీవితాన్ని వాడు పాడు చేయాలని చూస్తాడు రెండవ దేవుడు ఏమంటున్నాడు ఆ చేను నాశనం అవడమే కాదు ఏమవుతుందట చూడండి మనం ఒక మొక్క ఏదైనా ఎదగాలంటే ద్రాక్ష ద్రాక్ష తీగ కానీ లేదంటే గులాబీ మొక్కే కానీ అది ఎదగాలంటే ఏం చేయాలి యజమానుడు కత్తిరించాలి అప్పుడప్పుడు దాన్ని సిజర్ చేయాలి కత్తిరించాలి సైడ్ అయ్యి కత్తిరి చేస్తే అది చక్కగా ఎదుగుతుంది చక్కగా పువ్వులు పోస్తుంది చక్కగా కాయలు ఇస్తుంది కానీ ఇప్పుడు యజమానుడు ఏమంటున్నాడు నేను కత్తిరించను నా మాట అది వినలేనప్పుడు నేను ఆశించినట్లు అది పెరగలేనప్పుడు నేను ఎందుకు కత్తిరించాలి నేనెందుకు దాన్ని పెరుగుదల కోసం నేను ఆరాడపడాలని ఆ యజమానుడు తలంచాడు నా ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారు అంటే ఆ యజమానుడు శ్రద్ధ తీసుకోవడం మానేస్తాడు జాగ్రత్త తీసుకోవడం మానేస్తాడు నాకు అనవసరం అది ఎలా పెరిగితే పెరగని అంటే గాలి కొదిలేస్తున్నాడు నా ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా నీవు ఫలించే వాడిగా లేనట్లయితే నువ్వు ఫలిత దేవుడు ఆశించినట్లు నువ్వు జీవించకపోయినట్లయితే దేవుడు కూడా ఆ విధంగానే కోపపడను దేవుడు కోపం రప్పించేవాడుగా నువ్వు జీవిస్తున్నావా ఎటువంటి ఫలాన్ని లేనివాడు ఫలించలేని చెట్టులాగా ఉండిపోతున్నావా ఎండిపోతున్న చెట్టులాగా ఉండిపోతున్నావా ఆత్మపరిశ్రమ చేసుకో నువ్వు అలా ఉండకుండా నేను దేవుని బిడ్డను కావున నేను ఫలించేవాడిగానే ఉండాలి అని తలంచావంటే గనక దేవుడు నీ జీవితం ఎటువంటి గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడో తెలుసా యోహాను సువిశేషము పదిహేనవ అధ్యాయము పదహారు వచ్చినని చదువుదాం యోహాను పదిహేను పదహారు మీరు నన్ను ఎన్నుకొనలేదు మీరు నన్ను ఎన్నుకొనలేదు కానీ కానీ నేను మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాను నేను మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాను 
మీరు నా పేరిట మీరు నా పేరిట తండ్రిని ఏమి అడిగినను తండ్రిని ఏమి అడిగినా ఆయన దానిని మీకు ప్రసాదించుటకు ఆయన మీకు దానిని ప్రసాదించుటకును మీరు వెళ్ళి మీరు వెళ్ళి ఫలించుటకును ఫలించుటకును మీ ఫలము మీ ఫలము నిలిచి ఉండు నిలిచి ఉండుటకును మేము నియమించితిని మేము నియమించితిని ప్రైస్ ద లార్డ్ హాలెలూయా 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 ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ మొదటి కార్యం దేవుని జీవితంలో ఏం చేస్తా తెలుసా నువ్వు ఎప్పుడైతే ఫలించేవాడిగా మారావో అప్పుడు దేవుడు మొదటిగా నీ జీవితంలో చేసే కార్యం నువ్వు ఏం అడిగినా ఆయన ఇచ్చేస్తున్నాడండి నువ్వు ఏం అడిగినా ప్రభు నాకు ఇది కావాలయ్యా ప్రభు నా కుటుంబాన్ని ఎలాగ ఉండాలి నా బిడ్డలు ఎలా ఉండాలి నా కుమారులు ఎలాగ ఉండాలి నా కుమార్తె ఎలాగ ఉండాలి నా భార్య ఎలాగ ఉండాలి భర్త ఎలాగ ఉండాలి ఏం అడిగినా ఏం ప్రార్థించినా మోకరించి వెంటనే దేవుడు చేస్తాడండి ఇది ప్రభు నీ యొక్క నీ జీవితంలో చేసే గొప్ప కార్యం ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఇది నువ్వు ఫలించేవాడుగా మారాలి రెండవ కార్యం ఏమిటి దర్శన గ్రంథము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చినాను విందాం దర్శన గ్రంథము ఇరవై రెండు ఐదవ వచ్చిన మీరు ఇక రాత్రి ఎన్నటికీ ఉండబోదు ఇక రాత్రి మీకు ఎన్నటికీ ఉండబోదు ప్రభువగు దేవుడే ప్రభువగు దేవుడే వారికి వెలుగు వారికి వెలుగు కనుక కనుక వారికి వారికి దీపపు వెలుతురు గాని దీపపు వెలుతురు గాని సూర్యకాంతి గాని సూర్యకాంతి గాని అవసరము లేదు అవసరము లేదు ఏస్వా వందనం ఏస్వా వందనం ఏస్వా స్తోత్రం ఏస్వా స్తోత్రం రెండవది నీవు ఎప్పుడైతే ఫలించేవాడిగా మారావో అప్పుడు రెండవ కారం దేవుని జీవితం ఏం చేస్తారు తెలుసా నీకు దీపంతో పని ఉండదు సూర్యుడితో పని ఉండదు ఎందుకంటే ఆయన నీకు వెలుగుగా మారబోతున్నాడు ఎందుకంటే ఆయననే నీకు వెలుగుగా ఉంటాడు అప్పుడు నీకు నీ జీవితంలో చీకటి అనేదే నువ్వు చూడవు ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉంటావు సంతోషంగా ఉంటావు సమాధానంతో ఉంటావు ఎందుకంటే నేను నడిపించేవాడు వెలుగుగా ఉన్నాడు నీ జీవితంలోనికి వెలుగై వస్తూ ఉన్నాడు వచ్చి నీ జీవితాన్ని గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నాడు ఇది రెండవ కార్యం నీ జీవితంలో చేసేది చివరి కార్యం ఆది కాండము తొమ్మిది మూడు చదువుదాం ఆది కాండము తొమ్మిది మూడు వచనం భూమి మీద తిరుగుచున్న భూమి మీద తిరుగుచున్న ప్రతి ప్రాణి ప్రతి ప్రాణి మీకు ఆహారం అగును మీకు ఆహారం అగును చెట్టు చేమలను ఇచ్చినట్లే చెట్టు చేమలను ఇచ్చినట్లే ఇప్పుడు ఈ ప్రాణులను కూడా ఈ ప్రాణులను కూడా మీకు అప్పగించుచున్నాను మీకు అప్ప చెబుతున్నాను ప్రైజ్ ద లార్డ్ హాలెలుయా హాలెలుయా చూడండి ఇది ఎప్పుడంటే నోవాతో ప్రభు చెప్తున్నాడు దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు జల ప్రళయాన్ని పంపించి అక్కడ నా ప్రజలందరూ నాశనమైన తర్వాత కొత్తగా మరొక యుగ నవ యుగాన్ని ప్రారంభించి నోవాతో నోవా కుటుంబంతో దేవుడు పలుకుతున్న మాట నోవా ఇదిగో నీకు ముందుగా నీకు ఆహారనిచ్చాను జంతువులను ఇచ్చాను అన్ని ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఈ చెట్టు చేపలను కూడా నీకు ఇస్తున్నానయ్యా అంటే సమస్తాన్ని నీకు ఇస్తున్నాను నీకు అవసరమైన అవన్నీ కూడా నీకు ఇస్తున్నాను అని ప్రభు చెప్పాడండి నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మనము గనక ఫలించే వారంగా మారామంటే దేవుడు చేసే మూడు ఒకారు మన జీవితం అని తెలుసా మనకు కావలసినవన్నీ మనకి ఇస్తాడంట మనకి ఏ అవసరాలు ఉన్నాయో ఏ ఏ సమస్యలు ఉన్నాయో ఏ ఏ బాధలు ఉన్నాయో ఏ ఏ ఇబ్బందులు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రభు తెలుసుకు తెలుకు తెలుసు కాబట్టి వాటి నుంచి మనం విడిపిస్తాడు మనకు ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాడు మనకు సమాధాన్ని ఇస్తానని దేవుడు మనకు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు కాబట్టి సత్యాన్ని తెలుసుకొని అందరం మోకరించి దేవుని ప్రార్థన చేసుకుందాం సత్ప్రసాద మందు సదకాల మందు నివసించు ఈ సుంస్తు తింతు నిరంత్ర ప్రేమ నాకెల్లడలన్ కూరి పించుటి నీ ఆశయం ప్రేమాడలన్ కూరి పించోటే 
नीरासयम परलोक मुनुंडी मी प्रजला कुदी व्याहार मुनिचे तीरे इंदुलो माधुर्य मुनिंडी उन्नदे प्रार्दिन चुदमु सर्व शक्ति गलबु सर्वेश्वरा नी बिड़ल अंदर ने कोड़ा दीविंचि आसीर वधिन चंडी वार अवसर मनोतीर चंडी वार मंता वार नन्हे विशालों ने काची कापाड़ी वार कावल से प्रति अवसर आने तीर चमानी वार कारों के मनो शांति ने समाधान वार कुट ममलों दाय चे मानी वार कोर कलनी तीर चमानी मी प्रीपुत्र ने मान आधुराइना यीशु क्रिस्त ने एकाद पर शुद्ध धमाइन नामों मलो प्रादिस्तु पंडु कुंड नामों परमतन रे हामिन प्रभु मी तो बुंडु नगाका मी आत्म तो नु उंदुरोगाका सर्वशक्ति कल सर्वेश्वरु पिता पुत्र पवित्र आत्मा देवडु मीमनंदरणी दीविंची आशीर्वादिंची कापाडुनोगाका आमिन दलो भी with you and with your spirit may the Almighty God bless you the Father's son and the Holy Spirit